sulla spiaggia Come ogni fine estate, cari amici, ci ritroviamo anche nel campo di Lignano al Palatenda per esattezza per la grande partita di calcio che ha caratterizzato anche l'estate scorsa il Tenda Bar. Parliamo infatti del Tokai Football Club contro Absolute Football Club, la grande partita che ovviamente sempre con caratteri molto ironici si giocano a fine stagione gli amici di Paolo Bartolini e di Lele Chiosco. Eccoli qua, belli tonici, belli pronti per quest'altro incontro che noi di Linea d'Estate con te sulla spiaggia proponiamo ovviamente nella fascia sportiva, sportiva per modo di dire perché come vedete le situazioni proprio fisiche non sono ottimali. Calcolando anche che gli amici sono a fine stagione ma soprattutto tante persone di loro, tanti giocatori sono soprattutto tanto vecchi. Allora amici scherzi a parte, cominciamo a vedere questa grande partita sempre condita da tanti gol ma soprattutto da tanto generosità tanta generosità di questi ragazzi che soprattutto hanno lavorato nel corso dell'estate ma hanno dato da bere a tutto il Triveneto e allora cari amici andiamo a vedere immediatamente la partita vediamo un po' di commenti anche che sono stati fatti durante la partita da Paolo Bartolini e poi andremo a leggere insieme sicuramente le classifiche le pagelle delle fine, della finalissima che ha caratterizzato la stagione sportiva 2009 di Lignano ascoltiamoci un po' di musica ascoltiamoci un po' di commenti di Paolo Bartolini ma soprattutto godiamoci i gol di questa meravigliosa partita E andiamo a leggere le pagelle finali ricordandovi che comunque la partita è stata vinta per il secondo anno consecutivo dal Tokai Football Club nonostante il rientro quest'anno del grande Mattias Merelli che lui aveva detto l'anno scorso vedrete il prossimo anno con il braccio rotto non posso giocare vinceremo noi e infatti così non è stato. Andiamo a vedere subito le pagelle per il Tokai Football Club. Luca Venerus, un bel 7 perché trasmette sicurezza alla squadra, sempre attento. Luigi Regis, un bel 7, più deciso che nell'ultima finale spazza via alla sua maniera. Andrea Romano, un altro 7, per 70 minuti non molla mai la corsa, corre anche quando va in spogliatoio. Attilio Sguerzi, un bel 7, timido al tiro, non tira mai, urla quando non gli arriva la palla. Cristian Vattolo, 7 e mezzo, una garanzia in difesa quando affonda va anche in gol. Gabriele Vanin, 7 e mezzo, padrone del centrocampo, duetta con Rigo alla grande. Rigo Alessandro, un belotto, il giocoliere della squadra, con qualche chilo in più giocherebbe nel Milan. MVP, Sandro Monreale, 8, 2 minuti e subito gol. Per 68 minuti non si vede, si riaccende per il rigore alla grosso. Passiamo poi all'Absolute Football Club, dove c'è Matteo Carlini, un bel 7 come il suo collega, non ha colpe sui gol. Matteo De Giusti, 6, sarà la stagione appena conclusa, poco presente sul vivo del gioco. Gabriele Pignolo, 7, prima convocazione, non molla mai, utile. Alessandro Dallamora, 7, si riscatta dalla prova scarsa dello scorso anno. Suo il più bel gol della finalissima. Alessandro Pomare, il Poma, 6 e mezzo, fa quello che può ma i chili e la stagione si sentono. Gabriele Moretto, 7 e mezzo, ci mette cuore, gambe ma troppo solo. Marco Spagnuolo, un bel 6 per la simpatia doppietta nella prima finale, doppietta il giorno prima con una rumena, dove era? E infine Mattias Merelli, 6 perché compra la coppa il grande atteso. 
assente per infortunio alla prima, mai visto alla seconda. Un ringraziamento soprattutto a Paolo Bartolini per le pagelle che sono state ovviamente scritte alla grande. Pensate tutta la notte e composte come un poema veramente, veramente unico. E allora cari amici al prossimo anno, sempre con la pagina sportiva, almeno una volta all'anno, di lì nell'estate con te sulla spiaggia dedicata alla finalissima tra Tokai Football Club e Absolute Football Club. Yeah,